വീട് നിർമ്മാണത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ വശം അത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല കോൺട്രാക്ടർമാരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല കോൺട്രാക്ടർമാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കെ ജി ഫ്രാൻസിസ് ഹോം ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നല്ല കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം നാട്ടിലെല്ലാം ഒരുപാട് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ വിരലിണാവുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സെ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു വർക്ക്മാൻഷിപ്പിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ ജോലി കണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കാണുക അവർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോട് അയാളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് അയാളുടെ പണികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അയാൾ നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം ഈ മൂന്ന് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും അതിനുശേഷം ഇപ്പം നിങ്ങൾ അത് മെറ്റീരിയൽ അടക്കമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വീട് പണി മൊത്തത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ വീട് നമ്മുടെ ഡിസൈനും നമ്മുടെ ത്രീ ഡി എലിവേഷനും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീട് പണി തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഇനീഷ്യലി തന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക കൊട്ടേഷൻ മേടിക്കുക ഈ കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന മുൻപ് തന്നെ ആളുടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുക എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ന കമ്പനിയുടെ സിമെൻറ്റാണ് ഇന്ന കമ്പനിയുടെ സ്റ്റീലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം സാൻഡ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ ഇന്നതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട തടി ഇന്ന തടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ് ഇന്ന കമ്പനിയുടെയാണ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ഇത്ര രൂപയുടെ ഫിറ്റിങ്സുകളാണ് വേണ്ടത് ഇത്ര കമ്പനിയുടെ സി പി ഫിറ്റിങ്സാണ് വേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഇനീഷ്യലി ഈ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കൊട്ടേഷൻ മൂന്ന് പേരത്ത് മേടിക്കുക ഈ മൂന്ന് കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ മൂന്ന് കൊട്ടേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അന്നിട്ട് അതിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ആവണം ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ഈ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് ദിക്കിലുള്ള ആവാതെ മൂന്ന് പേരും ഒരേപോലെ കിടപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ അന്നിട്ട് ഇതിൽ ആ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് തരുന്നത് ആരാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവരത് പറഞ്ഞേക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ വരണം എന്ന് കൃത്യം പറഞ്ഞേക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം നമ്മളായിരിക്കും മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം നമ്മളാണല്ലോ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വരാത്ത അതിൻ്റെ വർക്ക്മാൻഷിപ്പിലാണ് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അവരത് പറഞ്ഞേക്കുക നമ്മൾ സിവിൽ വർക്ക്സാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുക സിവിൽ വർക്ക്സിൻ്റെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇന്ന കട്ട വെച്ചാണ് അതായത് നമുക്ക് ചുടുകട്ടയാവാം സോളിഡ് ബ്രിക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മഡ്രാസ് സ്റ്റൈൽസ് ആവാം ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്ക് ഇന്ന സാധനം വെച്ച് ഇന്ന മെറ്റീരിയലാണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുക എനിക്ക് ഇന്ന പ്രൊപ്പോഷനാണ് കോൺക്രീറ്റിന് സ്റ